Are you ready? Are we ready? You have to make it through 45 more minutes. <laughs> then we'll be done. So what we're going to do now is I'm going to bring up some examples and we will just run through a algorithm of looking at case information or lung function information. The very first thing I want to point out is that if you do not have GLI in your equipment, you can Google or use any internet search engine and you just search on GLI calculator and it will bring you to this website. And you can then input any information that you will want and it will calculate your GLI predicted. So if you don't have it in your instrument and you'd like to have GLI predicted, just Google GLI calculator and then you can have your operator input the data and it'll print out and then you can see what the predicted values would be. And in the GLI um, uh, website, you can put in ethnicity and all kinds of things. So, uh, so here is the first case and I'm just gonna orientate you to this particular report. So at the top, is demographic information. Now we don't have access to medical record. We don't have access to any other information, but still knowing the individual's age and their sex and their weight is important information. So we'll look at that every time we bring up one of these records. Next, we have categorized the lung volume information, spirometry information, and diffusing capacity information. Here is their predicted value. Here is their lower limit of normal. Here is what was found at baseline or control along with the percent predicted. Here is the post bronchodilator information with what was found and a percent change if relative and or if DLCO was performed after bronchodilator, it's still in that column, but it's not the percent change, it's the percent predicted. So in this particular case, the very first thing we're going to look at is not the ratio, but the graph itself. So through those four points, regardless of how small or large the data is, does it hug the y-axis? Does it go straight up and down? Does it have a peak? Does it go to baseline without cough or artifact? And does it reach baseline? And so in this case, that would be true. So the quality of the test, even though we're only seeing one maneuver, looks good. So then the next thing we do is we go to the ratio and the FEV1, FVC is the ratio. It is less than the lower limit of normal. So we have obstruction, okay? We also can then look at a bronchodilator response. And in this particular case, it increases significantly, so the subject has a bronchodilator response. The next thing we want to go to, I can't, I wonder where I'm picking up the feedback at. Somewhere around here, must be you. No. <laughs> uh, the next thing we go to is the FVC, right? So that's the next break point. The FVC is reduced, so spirometry suggests that there is a possible restriction pattern. But we know that about 50% of the time, if spirometry suggests restriction, that is not true. 
So we have the measurement of lung volumes. And in this particular case, the lung volume is very high, supranormal or large, right? So if we're in the lung volume tree, we then go down to the RVTLC ratio, which is very high. And the RV itself is very high. The residual volume in this particular 76-year-old female is almost six liters of air. So a lot of air trapping or hyperinflation, right? So then we go down to diffusion, and our diffusing capacity is very low. So in the diffusion algorithm, if diffusion is low and the VA is low, then we have a pattern that is consistent with emphysema or alveolar destruction, right? One of those two patterns. So this is how the z-scores look if we're going to grade the test. So the z-scores are greater than four standard deviations away from the mean. So they have severe obstruction. So if we were interpreting this test, we would say that spirometry shows severe obstruction with an FEV1 that is less than minus four for the z-score. There is a significant response to bronchodilator. Her lung volumes, are, as measured by body plethysmograph, show hyperinflation and air trapping. Her RVTLC ratio is 190% of predicted with an RV over five liters. Her diffusing capacity is severely reduced and she has a resting pulse oximetry on room air of 88%, which I didn't show you that data, but it was included. Um, so I always break it down into you can be a little bit verbose on the interpretation section, but when it comes down to the summary, you should always be as concise as, po as possible. And just like if I'm looking at echo data or chest X-ray data or anything else, the very first thing they tell me is if it's normal or abnormal. So I want my statement to start out with, this is an abnormal study, okay? If it said normal study, a primary care physician will not read the rest of it, right? They'll just want to read normal or abnormal. So we say it's an abnormal study with severe obstruction, with significant response to bronchodilators, lung volume demonstrate the presence of air trapping, and a significantly reduced diffusing capacity. So a little bit of a summary, right? Okay, so that is simply moving through an algorithm for someone with severe obstructive lung disease, air trapping, and gas exchange abnormality, and this person had emphysema, okay? One of the things that they did in the 2021 interpretation strategy is they took away diseases at the bottom of the flow charts. In the 2005 algorithm, they had diseases. They wanted to specifically get away from saying lung function characterizes diseases or identified diseases. They wanted, their hope was, that lung uh, measurements, pulmonary function tests, would come out with, they have obstruction. You with the chest x-ray, the history, and all the other things that are available to you would actually say whether or not they had emphysema. You know, they might, in this case, have some emphysema, but they might have some scarring. They might have atelectasis. There's all kinds of other things that they could have. So they wanted to leave it up to the physician to really say what the final answer was, okay? All right, so that's that one. Okay. Next one, the very first thing we look at is the graph. <gasps> oh, I forgot about translation. I, uh, bây giờ xin, uh, dịch, dịch nhanh, một cái điểm chính thôi. 
thì uh, ở đây uh, thì mình sẽ thấy đó là uh, khi mà mình phân tích cái cái này uh, thì đầu tiên mình sẽ phân tích cái đường cong uh, lưu lượng thể tích trước để xem coi nó có đạt tiêu chuẩn hay không thì nhìn chung về cái đường này thì nó cũng đơn giản thôi nên mình cứ thấy là cái đường cong này nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn uh, kỹ thuật thì mình sẽ tiếp tục mình phân tích thì khi mà phân tích đó thì mình thấy cái bạn này thì nó có nhiều số nó cũng không giống ATS khuyến cáo lắm đâu là tại vì nó gom cái bản phế tinh ký rồi gom hốp ký gom luôn cái DLCO vô chung một cái bộ thường thì mình sẽ có tầng từng cái tờ uh, riêng và nó đúng cái đủ cái thông số theo như là cái khuyến cáo thì ở đây đó thì uh, mình thấy khi mà phân tích ở đây thì đầu tiên là mình bắt đầu lúc nào cũng bắt đầu từ cái hô, cái hốp ký trước khi mà phân tích cái hốp ký thì cái việc đầu tiên mình phân tích đó là mình sẽ xem coi có tác nghẽ hay không dựa trên cái chỉ số là FPV1 trên cho FPC ở đây thí dụ như cái cái cô này đó là uh, 47 thì sẽ nhỏ hơn là LN là 66,9 đó uh, thì như vậy là có cái tắc nghẽn và cái mức độ tắc nghẽn như thế nào thì mình sẽ coi game yes score hoặc là mình dựa vào cái phần trăm sau đó dự đoán thì cô này là tắc nghẽn nặng uh, và uh, cái dung tích sống thì ok mình coi đây thì thấy là có thể giảm ha mình thấy đây nè so với đo được là 0,77 so với 2,05 là giảm nhiều à, như vậy thì mình sẽ đo cái à, phế tinh ký trước khi qua phế tinh ký thì mình phân tích ở đây về cái à, đáp ứng thuốc giãn phế quản thì mình thấy là cái ca này là có đáp ứng thuốc giãn phế quản rất là nhiều ha à, và mình thấy là sau test đó, cái 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 thay đổi này là thay đổi theo cái tiêu chuẩn cũ đó, là thay đổi 55% và 1,2 lít là theo cái tiêu chuẩn cũ tiêu chuẩn mới đó, thì mình sẽ À, tính ở cái này thì họ không đưa ra cái phần trăm mà mà sau test nhưng mà cứ lấy đơn giản là mình lấy cái phần trăm sau test trừ phần trăm trước test nó sẽ ra bao nhiêu đó mà mình dùng cái bộ GOI để mà mình xem à, quay trở lại cái cái phép thanh ký của mình ở đây đó thì mình sẽ thấy rằng cái ca này thì sẽ có cái à, TOC là có tăng nè à, tại vì nó cũng uh, trên cái giới hạn trên à, nó là một sáu với sáu mươi ba và nó khoảng một trăm ba mươi phần trăm mà nó tăng và mình thấy là cái av và toc à, av và av trên toc thì tăng khá là nhiều ha à, khá là nhiều à, như vậy thì mình sẽ thấy là như vậy thì à, mình đi theo cái con đường mà mình phân tích của cái à, ats à, cái khuyến cáo á, thì mình sẽ thấy nó nằm ở cái nhánh bên phải cái nhánh mà có cái phổi lớn á thì khi mà phân tích cái phế thanh ký á thì cái phổi nó chỉ rớt vào một trong ba trường hợp một là toc bình thường hoặc là lớn hoặc là nhỏ chứ không có lừa vừa lớn vừa nhỏ à, cho nên là mình cứ yên tâm nếu mà qua nhánh nhỏ thì nhỏ hết lớn thì lớn hết bình thường bình thường hết rồi sau đó cái TOC của mình thấy chỗ này à, nó tăng như vậy thì mình sẽ xem coi là cái TOC này tăng là do cái người này là phổi lớn hay là do là ông có ứ khí thì mình thấy AV trên TOC, trên TOC nó cũng tăng như vậy là có khả năng là có à, ứ khí phế nè kèm thêm cái căn phình phổi à, và mình coi cái Uh, cái DLCO của cái người này thì họ cũng giảm rất là nhiều còn có 11% so với dự đoán thôi uh, thì kết luận chung thì cái người này là mình thấy là uh, có tắc nghẽn trên hốt ký này có tắc ứng thuốc giấy phế quản uh, có khí phế nang uh, căn phình phổi và giảm cái uh, DLCO thì có giáo sư có nói là mình uh, phân tích trước đây đó, thì cái chuẩn 2005 đó, thì họ đưa những cái bệnh bệnh ở phía dưới nhưng mà cái 2021 đó, thì họ không có đưa bệnh đó, họ chỉ kết luận là À, phổi lớn căn phần phổi gì gì đó thôi thì để mà à, mình cần phải kết hợp với thông tin trên lâm sàng trên chuẩn đoán hình ảnh để mà mình đưa ra cái chuẩn đoán cuối cùng để cho nó phù hợp. Okay. I was gonna point out one more thing in these examples down here at the bottom is a flow chart. Now in the new 2021 uh, uh, interpretation standard. They separated the flow charts into spirometry, lung volumes, and diffusing capacity. This particular flow chart is from my textbook, and it's an all-in-one flow chart. The only thing that's different that I'll probably change in the next edition is I just list interstitial lung disease here. I would put simple restriction, and I list diseases down here, and I would put complex restriction but otherwise it's an all in one flow chart rather than having separate ones. Thì cái flow chart mình thấy ở dưới đây là flow chart của giáo sư trong cái sách của, của của giáo sư đó thì nó cũng nó sẽ trong cái uh, tiêu chuẩn phân tích mới đó, thì nó tách riêng ra hốt ký là một cái, DLTOC là một cái, DLSO là một cái khác. Uh, trong cái này thì họ kết hợp lại ba trong một luôn và khác biệt đó là thay vì là chỉ, chỉ là những cái kết luận thì đây giáo sư ghi là một số cái bệnh lý
Okay, so here is the next one. A 57-year-old male uh, with a BMI. Whoop. Get up there, guy. And not pointing too well right now. There it goes. A BMI of almost 32. So the initial graph uh, hugs the y-axis, has a peak goes to baseline without artifact and goes all the way to baseline. So from a quality perspective, from a single maneuver, not seeing all of them, but from a single maneuver, it looks acceptable. You want to start there or should I wait until the end? Uh, okay, just go and I will summarize. Okay. All righty. So the very first thing we look at is the ratio. So... The ratio is above the lower limit of normal, so they do not have obstruction. They do not have a response to bronchodilator. But we look at the lung volumes, and the lung volumes are reduced. Even the RV values are reduced. So all lung volumes are reduced. So then we go down to gas exchange, and the DLCO is reduced. So we have uh, restriction by spirometry, we have restriction by lung volumes, and we have a reduction in DLCO. So if we followed the flow chart, even for gas exchange, we have a reduction in DLCO and a reduced VA. So that takes us to simple restriction, okay? Parenchymal lung damage. So here are the Z scores. So it would be labeled as a moderate abnormality because it's greater than minus 2.5. Remember the range for mild is minus 6.45 to minus 2.5. Two and a half to four is moderate. Greater than four is severe. So it is moderate. Uh, uh, restriction. So if we look at the interpretation, it simply says spirometry shows a reduction in the volumes with a normal ratio and no response to bronchodilator. Lung volumes measured by body box show a moderate reduction in lung volumes. Diffusing capacity is severely reduced even when correcting for hemoglobin suggesting a pulmonary parenchymal or vascular abnormality. Some comments about pulse oximetry that I didn't show you. So the impression, once again, abnormal study, not normal, abnormal, moderate restriction with a severe gas exchange abnormality, all right? And this particular person had pulmonary fibrosis, all right? I'll go back to the... Okay. Uh, thì mình phân tích cái ca tiếp theo ca này thì mình thấy là cũng uh, nữ 4 năm 17 tuổi và cũng hơi mập chút xíu BMI 31 uh, 32 thì khi mà phân tích ở đây thì mình thấy là uh, cái đường cong lưu lượng thể tích thì cũng rất là tốt ha cái đường cong lưu lượng thể tích thì rất là tốt đó là uh, uh, khi mà lên nó thì mình thấy là uh, thổi được đạt được cái đỉnh rất là cao nhưng mà nó có hơi bị hẹp lại chút xíu à, thì như vậy thì thấy đây là cái hình của một cái nón phù thủy à, nón phù thủy cái mà mình thấy rằng nó khác với lại cái bệnh thần kinh cơ thì cái đường nó thấp 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 còn cái đường này cái đường nón phù thủy định lên cao có cái bf cao và à, cái dung tích sống nó thấp và mình coi trên cái hố ký mình cũng thấy phù hợp là đầu tiên mình cũng coi cái đi fpp qua trên fpc thì nó cũng bình thường à, không À, 81 là bình thường nó hơn EON và sau đó mình coi cái FPC thì thấy FPC ở đây là nó có nó giảm ha nó là 2,42 nó thấp hơn cái trang cái EON cho nên là có gợi ý cái tình trạng là hội chứng hạn chế và khi mà mình coi qua cái cái phế thanh ký thì mình thấy ở đây là cái TOC là 3,86 lít là nó nhỏ hơn cái cái hạn dưới là 5,36 lít là như vậy thật sự là cái ca này là thật sự là bị chức sản là bị hạn chế và à, mình coi cái AV và AV và cái AV trên TOC thì mình thấy đây hai cái chỉ số này đó nó, nó vẫn là thấp hơn cái à, giới hạn kia giới hạn mà mà Grand của nó giới hạn trên đó thì như vậy có nghĩa là nó cũng không có cái ứ khí 
mà nó chỉ là một cái hạn chế mà hạn chế đơn thuần thôi cái hạn chế đơn thuần thôi và khi mà mình coi ở đây coi cái DLCO thì thấy đó là DLCO giảm khá nhiều còn có 33% 34% so với lại cái dự đoán thôi và mình thấy như vậy thì tới chén phế quản thì ca này thì cũng không có đáp ứng tới chén phế quản thì tóm lại ở đây thì đây là một cái trường hợp mà À, của một cái bệnh à, bệnh phổi kẻ bệnh à, cái, à, sơ phổi à, và trên cái hình này nó thì không có một cái dữ liệu đó là à, làm cái test đi bộ thì bệnh nhân khi đi bộ khi khi nghỉ thì oxy máu bình thường nhưng mà khi đi bộ thì bị giảm oxy máu Ok, so the next test is an 18 year old Oh, get it up there There it is, 18-year-old, normal BMI. If we look at the graphs themselves, it apparently looks like a good maneuver, but abnormal, right? So we have a good, it hugs the y-axis, has a good peak, goes to baseline without artifact, but obviously has this prolonged plateau, okay? So we'll come back to that. But if we're looking at data, the ratio is low, so he has obstruction. No bronchodilator response, normal lung volumes on the low side for RVTLC, but that's okay. And normal diffusion. So the only abnormality we have is a reduced ratio he has obstruction so then we go back to looking at the curve and the curve looks like something that is blunted right so if we looked at his predicted peak flow his predicted peak flow is eight and a half liters per second His actual peak flow is only 3.8. Typically, it's very common or should be common that the peak flow expiratory is equal to the peak flow inspiratory. Sometimes maybe a liter less, but the size of the tube is the size of the tube. The reason why the peak flow can be greater on expiration versus inspiration is the muscles that are performing the maneuver. When we do an inspiratory maneuver, we're essentially relying on one muscle. When we do an expiratory maneuver, we have multiple muscles to rely on, but essentially it's gonna be very close to the peak flow expiratory. So I would expect his peak flow here would be the same as his peak flow here or maybe one liter less. Both are blunted. So this would be consistent with a fixed central airway obstruction, okay? What this person had, and by the way, the Z-score is moderately reduced, okay? So if we look at the interpretation, spirometry shows moderate obstruction without a significant response to bronchodilator. Both the inspiratory and expiratory flow curves suggest plateau or were plateaued, suggesting a large fixed upper airway obstruction. There is also a significant reduction in the voluntary ventilation. So it, a MVV maneuver is not always performed but in this case it was an MDV maneuver, or maximum voluntary ventilation, is having the subject breathe in and out deep and rapidly for 10 to 12 seconds, and that volume is extrapolated out to a minute. So they go <laughs> If that relationship to FEV1 is typically 40 times the FEV1, If we look at this subject's FEV1 at two and a half, we would expect the MVV to be two and a half or 40 times two and a half, which would be about 90. 
His MVV is only 67. If I had something that affects both inspiration and expiration, moving the air in and out, this is not unexpected then. So anyhow, uh, diffusing capacity and pulse oximetry were normal. Uh, abnormal study with significant reduction in both inspiratory and expiratory flows, which would be consistent with a fixed airway obstruction in a in a 18 year old it's probably not a big cancerous lesion in the lung in an 18 year old it's probably not a goiter or something although it could be this is someone that has tracheal stenosis he was in a motor vehicle accident. He was on a ventilator for three months. He had a tracheostomy tube, and he ended up getting tracheal stenosis from that event. Thì mình thấy cái ca tiếp theo là một cái ca mà một cái bé mà 18 tuổi ha, các người bảy, 18 tuổi thì mình thấy ở đây thì khi mà mình phân tích cái đường cong mà À, lưu lượng thể tích đó thì mình sẽ thấy rằng cái đường cong đó như giáo sư nói là nó bị cách cục cách cục ở cái thì hít vào và cách cục luôn ở cái thì mà thì thở ra và tại mình thấy rằng khi mà mình hít thở vào thì lúc nãy mình thấy là cái đường chấm 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 đó thì mình có hàng phần có bf ở đây cũng được nè nó thấp nó chỉ khoảng tầm 50% so với lại cái dự đoán thôi à, thì mình thấy là cái câu chuyện ở đây đó là cái câu chuyện mình thấy cái hai cái cách cục này nè thì mình thấy là khi mà mình hít vào thì nó phải cái đường mà đọc thì nó phải đâu đó nó ở trên cái đường gần gần cái đường chấm 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 và khi thở ra thì cái thở ra đó thì cái lưu lượng thở ra thì thường nó cũng sẽ thấp hơn được ít hít vào nhưng mà thấp hơn khoảng một lít thôi tại vì do cái cơ khi mà cái cơ mà hít vào á à, khi cái, cái cơ thở ra thì nó nhiều sử dụng nhiều cơ hơn cho nên nói chung là nó đẩy cái lưu lượng nó mạnh hơn cái đường kính cái đường kính của cái khí quản của mình thì nó cũng như vậy thôi nó cũng không thay đổi bao nhiêu cho nên mình thấy à, nghi ngờ trên cái đường cong lưu lượng thể tích này là có cái à, cách cục của thì hít vào và thì thở ra coi như là tác nhân cố định để dẫn khí đó và khi mà mình đọc cái hô hấp ký thì mình sẽ thấy rằng cái chỉ số FPV qua FPC thì nó thấp ha nó nhỏ hơn cái chỉ hẹn bình thường và như vậy thì nó có tắc nghẽn và tắc nghẽn ở đây là cái mức độ mà à, trung bình nếu mà dùng cái à, cái GOI và khi mà mình coi lên cái phế tinh ký thì mình thấy à, cũng bình thường thôi à, tổng dung lượng phổi bình thường À, AV cũng bình thường là không có uh, phổi DLC bình thường và không cũng không phải ứ khí gì hết và DLCO thì mình thấy DLCO ở đây thì cũng bình thường 82 phần uh, trăm 82% là bình cũng bình thường luôn thì như vậy và coi cái hút ký này cái đáp ứng thuốc giãn phế quản thì cũng không có ha cũng không không thấy đáp ứng thuốc giãn phế quản thì như vậy trên cái hút ký này uh, có cái điểm mà uh, cần thấy nữa đó là mình coi cái MVV MVV của cái người này là 67 Uh, so với lại cái MPV thì thường nó sẽ là bằng cái FPV quanh nhân với 40 nhân với 40 nhưng mà cái này FPV quanh hai uh, năm lít thì nhân lên 40 phải 100 đó. thì mình thấy là MPV có 67 thôi thì nó có vẻ thấp hơn thấp hơn như vậy nó phù hợp với cái hình mà mình thấy từ trên cái đường cong lưu lượng thể tích là cái có vẻ như là cái đường kính của cái đường uh, khí quản cái đường kính khí lớn của mình nó có vẻ hơi hẹp lại cho nên là khi mà mình làm MPV mình thở nhanh như vậy đó thì nó làm giảm cái MPV đi ha à, thì một cái ca mà nó trẻ trẻ như vậy thì đây là một cái ca mà bé nó bị uh, tai nạn rồi xong nó đặt nội khí quản thở máy thì nó bị uh, cái uh, hẹp khí quản à, và bé này nó có ca này thì cũng bị cũng được mở khí quản xong rồi sau nó tóm lại thì hậu quả là bị hẹp khí quản So here's the next case. This is a 62-year-old male with a normal BMI. Um, and so we look at his shape of his curve. And he, he uh, you know, follows the y-axis, has a peak, goes all the way down to baseline without abnormality, has a little bit of a knee, but we know that's a normal variant, right? So a good representative FPC maneuver. So we look at his ratio and the ratio is greater than the lower limit of normal. So he doesn't have obstruction. 
So then we look at total lung capacity and his total lung capacity is reduced. So he does have restriction. Oh, by the way, his FVC was also reduced, sorry. So spirometry suggests restriction, lung volumes confirm restriction. The RVTLC ratio is a little bit on the high side, but, um, you know, so volumes are bigger or normal or whatever here compared to his TLC value, right? Then we go down to diffusing capacity and that is normal. So we have a reduction in vital capacity, a reduction in uh, TLC, but normal RV. So this then falls into complex restriction, right? Normal FRC or RV with a reduced TLC is complex restriction. So spirometry shows a reduction in vital capacity with a normal ratio, lung volumes as measured by uh, plethysmography show moderate reduction in TLC, but it should be FRC, moderate reduction with a preserved RV. Diffusing capacity is within normal limits. So an abnormal test with moderate restriction dis, uh, with disproportionate dis, uh, decrease in FEC and FEV1. And this individual had scoliosis with atelectasis. So a complex restrictive pattern. Thì tiếp theo mình thấy một cái ca mà nam 62 tuổi thì mình thấy ở đây thì đầu tiên mình coi về cái đường đường công đô lượng thể tích thì mình thấy có cái dấu hiệu như cái chân chỗ này thì hình cái chân như vậy thì nó cũng bình thường thôi đây là một cái biến thể bình thường à, và mình coi cái tiếp theo mình đọc cái hốp ký thì mình thấy là FPV qua những FPC là 68 thì nó vẫn bình thường hay nó không có bị cái tắc nghẽn và coi cái FPC thì nó nó là 3,16 nó nhỏ hơn LON đó là như vậy à như vậy ông này là có cái có thể là có hạn chế à, và mình coi cái uh, tổng dung lượng phổi thì mình thấy là đúng là hạn chế thật hạn chế thật cái TOC này chỉ có 74% thôi à, và mình coi nữa mình sẽ mình xem đó là cái AV này là 2,51 tức là nó vẫn trong giới hạn bình thường tuy nhiên cái chỉ số AV trên TOC thì nó hơi tăng một chút xíu là tại vì do cái tổng dung lượng phổi cái TOC nó giảm thì cái chỉ số này nó có thể nó hơi tăng lên một chút À, và cái cuối nữa là cái à, DSO này thì mình thấy là bình thường à, thì như vậy thì mình thấy đây là cái kết quả một cái à, test mà nó bất thường à, và ở đây thì mình nhìn thấy đây là cái gọi là complex restriction là cái à, à, hạn chế mà là phức tạp à, nếu mà chúng ta chỉ có cái hốp ký không đó thì mình sẽ thấy nó 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 có thể là cái kiểu là hốp ký thì mình sẽ thấy là cái cái uh, FBC giảm FBB quanh giảm phân số bình thường thì nó có thể là rớt vào kiểu là không đặc hiệu non specific đó. nhưng mà nhờ có cái TOC mình làm thêm thì phết ở à, cái ông này là cái kiểu mà kiểu là gọi là cái nhóm với là hạn chế phức tạp thì hạn chế phức tạp thì nó có thể là bệnh lý cơ thần kinh cơ bệnh lý thần ngực thì cái ca này đó là họ bị cái về cuộc sống mà có kèm thêm cái sẹp phổi Ok, so the next example And this will probably be our last one. This is a 51-year-old male with a normal BMI. Shape of the curve, obstruction, right? But uh, if we're looking at the quality of the test, follows the y-axis, has a peak, goes down the baseline without artifact, and actually blows out to the predicted vital capacity area. So squeeze that air out forever. Uh, if we look at his ratio, his ratio is obviously reduced. So he has obstruction consistent with his flow volume curve. He has a positive response to bronchodilator. He has a 
large lung or hyperinflation. Uh, he has air trapping based off of his RV TLC ratio and his RV value. And he has a diffusion abnormality all in one. So he is severely obstructed, a Z score greater than minus four or less than minus four. I don't know how you say that. <laughs> and so uh, the interpretation spirometry shows severe airway obstruction with improvement following bronchodilator. Lung volumes show a very large TLC and RV, also show significant RV TLC ratio. Diffusion, and you could put in there, and I should have put in there, air trapping, right? Hyperinflation and air trapping. Diffusing capacity is moderately reduced, so I put it below. Severe obstruction with hyperinflation and a reduced diffusing capacity. This guy had alpha-1 and a trypsin deficiency. Ờ. Uh, đầu mình tới với ca này chắc đây là ca cuối cùng. Thì mình thấy đầu tiên thì coi cái đường cong mà chắc chúng ta cũng quen rồi ha. Nhìn cái đường cong này là mình biết. Đây cái đường cong lưu lượng thể tích đây là một cái người mà bị uh, cái tắc nghẽn mà chắc cũng tắc nghẽn cũng cũng vừa nặng trở lên. Và khi mà mình coi cái hốp ký thì mình thấy là cái chỉ số FPV qua cái FPC đó nó là 2.9 23.9 thì nó thấp hơn là cái LE là 69.7. Và như vậy là có cái À, tắt nghẽn rồi và cái mức độ tắt nghẽn thì mình coi lúc nãy à, giáo sư có đưa thì à, trừ phết à, trừ bốn phết mấy score đó thì nó là tắt nghẽn mức độ nặng và ở đây thì mình thấy cái câu chuyện nữa là à, cái à, dung tích sống FPC của cái người này thì bình thường ha và mình coi cái thể tích phổi thì mình coi cái TOC của họ khá lớn hay cái cái người này khá lớn à, tới 10 lít, 10 cành 11 lít ha, 150 mấy phần trăm dự đoán đó, nó khá là cao. Và mình coi cái AV cũng như AV trên TOC thì mình thấy ở đây cái câu chuyện đó là uh, nó nổi bật lên là cái phổi này là thứ nhất là rất là lớn và uh, và kết hợp thêm cái AV trên TOC thì mình thấy có kèm thêm cái ứ khí và mình thấy là cái phổi này vừa ứ khí mà vừa kèm thêm cái căn phình phổi. Uh, tiếp theo mình coi qua cái uh, DLCO thì DLCO đây là 55%. À, thì cũng là giảm ha cũng giảm thì như vậy kết luận cái ca này đó là một cái ca mà có cái tắc nghẽn à, trên hốp ký à, và có cái à, căng phình phổi và à, ứ khí phế nan đồng thời là giảm cái DLCO thì đây là một cái ca à, một cái kết quả à, thăm dò chức năng hô hấp của một cái ca mà à, thiếu cái à, an alpha à, chipsin anh phải mở anh tiếp xin xin lỗi okay so uh, could you uh, some uh, comment yeah. comments about the vi to this guy yes so uh an item that you can also that it's not in the algorithm but some clinicians still like to you utilize it is the value for the VA from a DLCO maneuver compared to the TLC. Remember that the VA as it's calculated from a DLCO maneuver is essentially a um, single breath dilutional technique. And so if I'm doing a single breath dilutional technique, in someone that has maldistribution of ventilation or unequal ventilation throughout the lungs, I'm gonna come up with a smaller number than that measured by plethysmography. So some clinicians look at the difference in between the VA that's measured by DLCO and the TLC as a uh, indicator of how much airway collapse there is or how much maldistribution of ventilation there is in the lung. In this particular individual, it is three liters different in between the VA that's measured and the TLC. Remember, by plethysmography, we are measuring all air in the lung, even if it's not in communication with the mouth. So you're measuring all air within the lung. 
uh, whereas a single breath of test gas and exhaled that you're measuring with the VA is not comparable. If you or I did this test, we would be very comparable. Our TLC and our VAs would match because everything in us works, right? Unless you have some lung disease that I or you don't know about. À, thì có một bạn hỏi về cái PA à, thể tích phế nang trong cái cái ca này thì tích phế nang ca này mình gọi bình thường nhưng mà à, coi lại thật sự nó có bình thường không? À, tại vì như vậy nè, nếu mà mình thấy cái PA mà đo khi mà mình à, quay về cái nguyên tắc mà đo cái DSO đó thì trong cái hỗn hợp khí đó, thì nó có thể là tùy hỗn hợp có có hỗn hợp nó sẽ có heli hoặc là nó có 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 cái metan thì khi mà đo như vậy đó thì khi mà mình đo cái À, lúc mà mình đợi mà khuếch tán của CO thì đồng thời nó cũng sẽ là nó có khuếch tán những cái khí metan hoặc là cái heli thì cái máy nó sẽ đo được cái thể tích phổi bằng cái phương pháp khuếch tán à, chính vì vậy cho nên là mình thấy rằng à, cái khi mà mình đo bằng cái phương pháp khuếch tán á, thì những cái khí nó à, đến những cái vùng nào thì máy nó đo được cái vùng đó còn cái đo bằng cái TOC bằng cái phế sinh ký thì uh, nó cho được hết toàn bộ cái thể tích trong trong phổi của mình cho nên là mình thấy là ở đây cái ca này thấy là VA là bốn bảy năm lít nè bảy bốn ba lít so với lại cái TOC là gần 11 lít thì nó có sự khác biệt khá là lớn khác biệt khá lớn như vậy thì chứng tỏ là uh, có những cái vùng của phổi nó không có được không khí à, có như vùng nó không không khí gì hết cho nên nó là cái khí nó không khuếch tán tới và nó không có đo được cái vùng đó uh, cho nên một trên lâm sàng thì một số bác sĩ mình có thể sử dụng cái VA này À, như là một cái mà dấu chỉ của cái tắc nghẽn à, và thấy thường ở những cái những cái CBD thì mình sẽ thường thấy rằng cái VA đo bằng cái uh, cái uh, đo đo kèm theo phải đo bằng đo kèm theo cái DOCO đó thì nó thường sẽ thấp hơn khá là nhiều so với lại cái TOC mà đo bằng cái phế thân ký à, thì đó là cái 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 mà cái dùng cái VA ở chỗ này Any other questions? Yes. Oh, so. Yes. So, uh, as you see, the uh, the values of the OC is up to uh, 11 liter, and it seems very big for this. It may be very, some, very big. Yes, yeah, so maybe. But he is 180 centimeters tall. Yeah. The other thing is, is that sometimes plethysmography, in particular, if they did a faster pant rate, may overestimate the lung volume itself, too. Uh, so But can... it's going to be a very, I mean, he's 180 centimeters tall, a big gentleman, big chest, hyperinflated. You know, he's going to be barrel chested, a lot of air. À, thì cái cái này đó thì à, giáo sư nói có hai điểm thứ nhất đó là cái phổi này lớn thì có thể là thật sự là lớn thiệt là do ông này là ông tay à, người tay các nó lớn nó lên một à, cái tám à, tuy nhiên thì trong lúc mà đo thì cũng có thể là cái phần lỗ kỹ thuật tại vì khi mình đo thì à, cái TOC này nó nó sẽ làm khi mà mình đo mình không tốt thì cái 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 khoảng mà mình đo những cái khoảng cái TV của mình đo nó sẽ đi lên đi lên và như vậy nó sẽ tính cái khoảng FBC rất là cao, rất là dài và cộng lại như vậy đó thì nó sẽ làm tăng cái TOC lên thì cũng có thể là cái này thì không thể mà mình uh, gọi là biết cái này là thật sự là lỗ kỹ thuật hay không muốn biết thì mình phải coi cái dạng đồ mà khi mà họ đo đó thì mình mới mới biết được thật sự lúc đó mình mới biết được là cái này là đo đúng hay là đo sai à, nhưng mà dễ đo sai thì mình uh, thì mình coi dạng đồ còn nếu mà đo đúng thì cũng có thể tại vì uh, ông này thì cũng hơi bự hơi lớn một chút xíu Viking. <laughs> okay. So any any uh, reference values to classify the severities of uh, uh, air fragments and hyper fragments? No. Uh, the um these are not. These, this was done before GLI reference values are available. GLI reference values do include FRC and TLC, but nothing as far as classifying the other 
parameters. So up to now, we do not have any classification for correct. The, how how what how is big? what? Yes. yes. Yep. So here, and even the calculator is not calculating Z scores yet for lung volumes. Oh uh, yeah. Thì hiện tại thì cái lens volume có một cái khuyết điểm đó là uh, mình cũng không có một cái nghiên cứu hay một cái bộ giá trị tham khảo mình nói là, uh, ở cái mức này thì là căn phân phổi ít hay căn phân phổi nhiều hay là uh, nặng nhẹ gì hết thì có có hay không thôi. Yes. Okay, so okay. I will show him. You see this one? Yep. If, if, uh, yes. if we use this one, this one is not the normal BI. It's not the normal BI, it's this one is reduced. Deal so and yep. see not more VI and so he asked maybe this person has any um, vascular disease, vascular disease because he got a not more VI. Yeah, and, yeah. I, I think just because the lungs are so large that the VA ended up being in the normal range just because of the hyperinflation and large lungs. Uh, the yêu sư có trả lời thì cái này thì nghĩ rằng đó là cái VA mà nó tăng này có thể là do cái phổi nó căng phình nhiều quá nó tăng cái VA lên cho nên là cái VA này có thể là nó lâu quá nhưng mà nó căng phình lên thì nó sẽ đốt vào trong cái nhóm là uh, VA nó nó từ bình bất thường đó, nó từ thấp nó trở thành bình thường. Yep. I wasn't happy that they actually put the VA in the DLCO flow chart because you would have already decided on lung volumes whether the lungs were large or small or whatever it may be. So I'm not sure why they included that in the flow chart. Remember, flow charts are there uh, to be helpful, but it can't solve every little unique circumstance. So they're there to be helpful. Thì tôi nói là câu chuyện này thì nó sẽ hướng dẫn cho mình trong nhiều trường hợp, nhưng mà một vài trường hợp đặc biệt thì mình cũng cần coi là nó cũng không thể hướng dẫn hết trong tất cả các trường hợp. All right, well it's four o'clock. I promised I'd get you out of here by then. I hope this has been helpful. I hope it helps you understand lung function testing a little more. And come on. Bây giờ bốn giờ mình sẽ kết thúc mà. Chứ khi kết thúc mình có câu hỏi nào muốn hỏi? Quanh một cái sự. Oh, one more question. Không có hỏi. Thì đang ở trên online. Không có hỏi là. Oh, so uh, uh, there's uh, uh, questions. If the patient uh, had CBD, yes, and we went to uh, accept the stability of CBD, I go one, two, three, by on FDB once. And so should we use a uh, freeze from data values or we use the both from data values? Uh, well, the gold uses the bronchodilator. Uh, in our laboratory, we use the baseline. So it just depends on your laboratory's decision, what you would like to use to quantify it. Uh, thì câu trả lời uh, của uh, uh, ông là uh, gold thì có khuyến cáo như vậy và trong cái Uh, của cái phòng mà nó ông làm á, thì sẽ dùng cái giá trị là trước dùng thuốc chán phế quản để mà phân chắc cũng như như mình thì mình thường là mình cũng dùng trước mà dù chẳng thì dùng sao yeah. laboratory <cười> determined <cười> à, nhưng mà à, nhưng đó và có một điểm là cái đó thì tùy vào cái quyết định của and, and uh, have, cái nơi mình, mình quyết định I, I just to summarize that point in particular We have not my laboratory, but I know of institutions that in their interpretation, they will include their basic interpretation, but they'll also make a comment. This is gold level two or gold level three, because they know that some primary care physicians are following the gold algorithm for treatment. So they'll actually include, they'll do their base, they'll do their interpretation And then they'll also include this would rank as a gold level three or whatever. 
Okay, so we have another question from the online people. Oh, yeah. Uh, so uh, what is the test position for patient with diagram paralysis? Diagram paralysis. The back, the, the oh, back yeah. Yeah, yeah. So, okay. um, if you have someone that has diaphragm paralysis, more than likely that vital breath that vital capacity is going to be impacted. Now, you can measure the vital capacity in two different positions. You can have them do upright uh, spirometry and supine spirometry. If you have either unilateral or uh, bilateral diaphragm issues or paralysis, uh, the Values are going to be greater than 8% different. The, diff the normal range is about 8% different in between doing upright spirometry and supine spirometry. And then, of course, the other parameter that you could add to it would be a respiratory muscle strength measurement, such as MIP. Uh, thì về cái mà phần liệt cơ hoành thì mình thấy là cái tư thế test thì mình thấy là uh, khi mà mình có thể test ở hai cái tư thế để mình so sánh chắc mình cũng biết ha. Đầu tiên là sẽ cho bệnh nhân đo uh, lúc mà ngồi và sau đó nằm xuống mà đo thổi cái cái uh, VC để mình vì cái cơ liệt cơ hoành sẽ ảnh hưởng đến cái VC trên cái hốp ký thôi, không cần phải đo TOC. Uh, mình thấy thứ nhất là đo ngồi và thứ hai là đo nằm. Thì người ta nghiên cứu thấy là câu chuyện đó là ở người bình thường thì khi ngồi và khi nằm đó thì cái tỷ lệ mà nó khi nằm nó sẽ thấp hơn là khoảng 8% so với khi ngồi và ngoài ra ngoài cái việc mà mình đo cái uh, cái cái dung tích sống khi khi ngồi và khi nằm đó thì mình còn có thể là đo thêm cái sức cơ hô hấp ví dụ mình đo đo mip đó, đo em ip đó, là đo mip là sức cơ hô hấp đó, thì mình có thể mình đo mà đo thêm bổ sung vào à, so how can we interpret the the result when we with the patient with RS paralysis. So if you end up if you end up with uh, so respiratory muscle strength measurement, how do you interpret those? There are predicted values. The most commonly used one is those by Black and Hyatt. Hyatt being my mentor. So they have values out there, uh, predicted values for those individuals. Uh, what I can I say the chance in BC. Uh, upper, and... Upright and supine, if it is greater than 8% difference in between the two, then you can say that there is a uh, impact of uh, diaphragm dysfunction or whatever, whatever vernacular you would like. Thì, uh, thứ nhất thì mình thấy là nếu mà mình làm hai cái, nếu mà mình làm cái việc về cơ hoành nằm, nằm và, và ngồi thì mình thấy là tăng trên 8% thì xem như là À, có bất thường mình có thể mình dùng từ thì cơ hoành hay là thay đổi cơ hoành vân vân gì đó thì cái thay đổi VC là trên 8% giữa ngồi và nằm à, thì à, một cái nữa đó là à, mình có thể dùng cái MIP đó. MIP thì mình sẽ coi cái giá trị mà tham khảo nếu mà nó thấp à, nó thấp thì mình xem cái bất thường thì mình coi cái giá trị tham khảo mình so sánh với cái giá trị tham khảo để xem có cái nào bất thường and don't forget to scan your QR code <cười> <cười> Và cuối cùng mình nhớ làm uh, post test để, để, để có CMV. <cười> All right, thank you very much everyone.